mani sauc Kaspars Holmes. Ir 2050. gads sandartu pastardiena. Bet mēs mainījām nākotni. Labdien, dārgie skatītāji! Pirmā ehalata tika izgudrota 1948. gadā, tieši pirms 72. gadiem. Un tie, kas teiks mūsdienās pamēģināt noķert bez ehalotas, tie droši šodien var pārslēgt citu kanālu. Jā, vai arī paskatīties, ko mēs jums pastāstīsim par ehalotu no pašiem sākumiem, tā teikt, no paša paša pamata līdz Aiziesim arī pa visam uz jaunām tehnoloģijām, kas visus interesēs. Uz nākotni. Uz nākotni. Pašos pamatos, kas ir ehalots? Ehalots ir tātad Ir devējs un viņš dod signālu uz grunti. Tas signāls atsitās vai nu pret grunti, vai nu pret zivi un aiziet atpakaļ. Un tādā veidā ehalots ļoti daudz reizes sekundē frekvences dodot zīmē to bildi un mēs varam vizualizēt vai nu to grunts reliefs vai nu zivis. Tāpēc ir dažādas frekvences un mūsdienās viņš paliek ar vienu augstākus un vairāk. Tas nozīmē to, ka jo viņas biežāk notiek, jo mēs labāk bildi varam dabūt. Ultraskaņas signāls, kurš atstarojās pret grunti vai pret objektu, un respektīvi viņš tā kā taisa mazu foto attēlu, varētu teikt, kad īstenībā. Un ehalot beigās viņu tā visu algoritmu saliek viņu kopā. Tā kā vienā smukā redzamā krāsainā bildē mūsdienā. Pirmie ehaloti, kas bija, viņi deva tikai skaņas signālu un principā varēja tikai pēc tā noteikt, vai viņš atdurās tas skaņas signāls un nāk atpakaļ, viņi saprata, vai zīves ir apakšā vai nav, nu vai arī kāda struktūra attiecīga. Un pirmie, kas to izmantoja, bija Japāņi un priekš zainiecības. Šie sastotais gads. Man gan ir aizdomas, ka tur varētu būt militāris tiesaistīt kā visās mūsdienu tehnoloģijās. Starp citu arī jaunie sonāri, kas ir laiva, kas ir reālā laika, viņi sen jau ir industriāli pielietoti uzniecībā un militārajās tehnoloģijās. Mūsdienās tas ir tagad Pēdējos, var teikt, divas sezonas viņš ir atnācis līdz mums. Pa to mēs vēl parunāsim. Te, kur skatieties, mēs tīt parādīsim, uzskatām, kā noteikās. Reku, mans cimts būs iedomā tā grunts reliefs. Jā, un tagad Kaspars brauks ar laivu pāri. Tā, tad šī ir laiva. Un tas ir aizgurēja, te ir devējs viņam piestiprināts, un te iet starzem laiva. Tā, tad, ja mēs braucam pāri, skaņas signāls tiek raidīts lejā, viņš atstarojās un zīmējās bildi, respektīvi pārbrauc ar šim pāri, vajadzētu būt tā, ka iezīmējās kartē pacēlumu, ja pampaks varētu teikt. Šis konus ir, piemēram, standarta 83 Hz frekvences konus. Piemēram, ja te ir 12 metri dziļš, tad konus diametrs lejā varētu būt ap 14 metriem. 5 metros, teiksim, iedomājies, ja tā ir saklāks, 5 metros konus diametrs būs kaut kādi 6-7 metri. Un divos metros, ja mēs brauksim pa visam seklu, būs kaut kur divu metru pats konus. Es domāju, tas ir daudz jau svarīgi saprast, cik tad liels ir tas attēls, kam tu pārbrauc pāri. Tātad, jo dziļāks, jo, protams, mēs redzam, viņš paliek lielāks tas laukums. Tātad standarta ehlotēm, principā, viss ir aprīkots ar 83 Hz frekvenci. Un viņa, tā kā, tas konus ir, nu, attiecīgi vai nu platāks, 50 grādi, 83 grādi, mazliet šaurāks. Un viņu galvenokārt izmanto zivus meklēšanai, teiksim, man arī tu var redzēt arī grunts, protams, bet detalizācija nebūs tāda, jo starā var, kā mēs redzam, var, nu, varbūt daudz, kas trāpīt iekšā, respektīvi, tajā konusā. Ja mēs runājam par daunskanu, kas ir, kur mēs gribam atrast struktūru, tas stārs viņam ir tāds plāns salīdzinoši, tā tad, kā mēs redzēt. Un viņš iet kā foto attēls, principā, mēs dabonam, ja mēs pābraucam pāri kādai struktūrai, ar šādu te, Tad mēs varam redzēt skaidri, ka tas, piemēram, ir kaut kāds zars, kaut kāda struktūra. Mēs brauc pāri. Vai tādā veidā, tātad respektīvi mums sanāk tāda bilda. 
Un ir ļoti labi, protams, mūsdienās ar mūsu jauniem eklotiem, visiem, kas ir to darīt paralēli, teiksim, tev ir 83 Hz frekvences palaist un arī downscans, kas taisa tā kā tev foto attēlu. Mēs arī parādīsim, pabraucot pa struktūrām, kā tas reāli izstās ar 83 Hz un 200, kas ir downscans. Nu jā, protams, mums ir arī daudz jautājumi no jums par sānu skatiem, side imaging kā vispār viņu veido, kā viņš veidojas un kā viņu var interpretēt, ja, jo mums sanāk ir uz sāniem kaut kādas bildes. Tā ideja tāda, mēs esam salocījuši šeit lapu, kas ir šādi, šādi jūs redzat savu ekolot ekrānā, ja? Vienkārši vienā pusē, kaut kas otrā pusē un pa vidu melns. Un tā ideja tāda, kad kad vislabāk mēs viņu varam salocīt šādi, ja? Un un šādi mēs redzam, re, kur mums ir laiva. Un tas, kas ir, tas, kas ir bijis vienā pusē un otrā pusē, šādas saliekot kopā. Savukārt, ja mēs paskatāmies to bildi, pagriežam šitā, tad šis te ir tas down imaģings. Tā ir tā kā viena puse. Ja? Savukārt, saidā mēs redzam abas puses. Nu, to, varat, to, to jūs tā arī varat iedomāties, ka vienkārši viena puse, tad tā bildi turpinās, ja? bet uh, viena puse vienā pusē, otrs ir otrā pusē. Un tas, kas ir pa vidu, šis te melnais nozacīt, tas ir ūdens. Nu, tā kā starp laivu un dibenu. Nu, pa vidu, protams, ir zivis. Zivis uh, īsumā var pateikt to daudz prasa, kā viņas var redzēt. Pirmkārt, jāsaprot to, ka redzēt jūs viņas varat tad, ja tā grunts ir daudz maz līdzena. Ja ir tā kā šeit man šāds piemērs, ja, nu, ja jūs redzat visādas uh, dzelžas, karjāgas, nu, tad tās zivis ir, protams, ka sareģītāk ieraudzīt. Vislabāk viņas ir ieraudzīt uz 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 līdzen salīdzinoš grunts, tad jūs viņus tiešām ieraudzīsiet. Es domāju, mēs tad pabraukāsim pa dziļākām vietām un, un to arī noskaidrosim, nu. Tā kā vienmēr atceraties, ka jūs šo ekolotu bildi varat salocīt tādā veidā. Un tas ir tas, ko jūs redzat. Jā, tā tad stars iet no šajienas braucot, tā tad viņš nosēd visu šo te, tā tad viņš iet uz leju un ir šajienai, tā tad konus iet uz abām pusēm. Jā. Lai labāk varētu saprast, kā vispār ekolota stars strādā, ja? redzēt, tas ir tā kā gaismu skūls. Mēs tagad braucam pāri, un te ir ēna, un tieši tāpat tās jums būs saidā. Ja, jo, augstāks, jo augstāks ir šis, teiksim, koks, ja? jo tā ēna būs garāk, jo viņš ir zemāks, jo ēna mazāk. Pēc tās ēnas jūs varat pateikt, cik objekts ir augsts no grunts. Tas, tā, tas pats arī attiecās uz zīvību. Nu, principā, tas, tas vis, vis tā bildi ir jāizstora uz to, kad no, kad no laivas ir spēcīgs gaismas starstiek pūsts. Nu, tad tā jūs arī interpretējat un, un skatāmies uz ēnām. Nu, tajā pašā laikā arī tas, kas ir visgaišākā vieta, tā ir ciet, tas būs vai no akmens, nu, vai arī zivs, kas ir arī ļoti cieta salīdzinoši. Nu, tā apmēram. Šobrīd mēs skatāmies uz tradicionālo bildi ar 83 Hz. Tā tad objekti, kas ir lejā, nav īsti saprotams, kas tas ir. Tas ir kaut kāds krūms, tas ir zivi bars vai kas. Tā kā stārs ir liels un plašs, un šī vieta ir ar, ar, ar ļoti daudz, teiksim, lielu struktūru. Un arī daudz mazām zivīm, pēc bildes īsti nav skaidrs, kas, kas tieši atrodas apakšā. Mēs redzam, ka reliefs ir nelīdzens, bet mums nav skaidrs, kā tas, kas, kas reāli ir apakšā. Tāpēc mēs ņemam klāt palīgā downscanu. Un nobrauksim tajai pašai vietai pāri. Šobrīd mēs braucam ar sānu skatu. Un kreisajā pusē varam redzēt, piemēram, riepu. Un tas no laivas ir apmēram 15 metri pa kreisi. Pusūdenī mums zivis nav. Kā redzam, ir melna tukša līnija. Kā arī pa kreisi ir citi dažādi veidu objekti. Zivis mēs šobrīd šeit neredzam. Nu, lūk, un tie standarti, standarti skats, arī ko mēs ikdienā izmantojam, ir, ko es arī ieteiktu visiem, ir karte. Tad mums ir parastais sonārs, 85 Hz. Tajā mēs ļoti labi varēsim redzēt zivis. Nu, un tad ir side imaging, kurā mēs redzam struktūru. It kā visi vienādi, un viens ir ar dzeltenu vidu. Tātad viņš ir ar stipru signālu. Nu, tas ir zandarts. Jā, un tāpat reim arī ar viņu redzēt. Nu, ļoti uz šī te fona visu var redzēt, ka tā viena zivis izceļās. Piemēram, vai kur ir tas stāsts par to salīdzināšanu, jā? Ja? Nu, it kā jau liela zivis, bet uh, viņas viss ir pilnīgi vienādas, jā? Ja? 
un tie nebūs tik daudz zandarti, tie ir 100% brekš. Nu, un tad varbūt, kad šeit mēs redzam, kad ir druska atšķirība, ja, tieši tajā spilgtumā. Jāatikatās spilgtuma atšķirības, jo plēsēs vienmēr būs spilgtāks pa, pa balto zīvi. Tā, tad šeit arī mēs risinām mīklu. Tā kā mēs redzam, bildē ir ļoti izteikti baltās zīves, tās ir kaut kādi brekš vai pliči. Visdrīzāk. Un mēs redzam, ka te ir divas īstenībā lielās zīves šajā ekrānā. Un mēs varam redzēt, ka ir viena zīves arī ir augstāk virs bara. Kā mēs esam novērojuši, tās mēs būtu līdaki. Pārējais bars, mēs redzam, ir visi tāds viengabalains un zīves ir viena izmēra. Nu, to ir stāsts par to, ka tu meklē tās desmit atšķirīt. Jā. Nekur, piemēram, mēs gribu parādīt, citas tajā tāda klasiskā bilda, ko iesācēja domā, re, kur ir ļoti daudz zīves, un varbūt, ka te kaut kāds, nu, ka te būtu jāmet, nu. Mēs, vai Kaspar, nekad šeit ne, nemokšķerētu, jā, ja? tāpēc, kad mēs redzam, ka tas zīves sastāvs ir pilnīgi vienāds, tam te ir vienkārši putra ar, ar vienādu izmēru zīvīm, jā. Ja? Nekas te neaizšķirās, nu, līdz ar to arī plēsējiem tur nav jābūt, un vēl ko mēs varam no, novērot, ka viņš ir vienkārši vienā bar vienā līdzenā, klājienā, bez pārāvumiem, tas nozīmē, ka viņi nekustās, ka viņus neviens nedanā, un viņi te vienkārši guļ. Ļoti labi sāns, ka tā var redzēt arī struktūru, kur ir ciet ar akmeņiem. Noteikti, ja mēs ar džigu mētā, tad noteikti mēs mēģināt mētāt ap šādu rajonu. Ja teiksim, mēs mēģināt ķert zīvi. Jā, jo šajā vietā ir cieta grunts, nu tad mēs varam darīt sekojoši, mēs uzliekam šo te režīmu. Trīs skatiem. Nospiežam kursori, jā, un tad mēs redzam kartē 40 metri. Nu, mēs tagad varam aizbraukt uz turienu un nostāties. Tā ir tāda tehnoloģiskā lieta, ka ko mums dod tie vairākie sānas kartu. Tātad mums varbūt tehnolods no pavisam vienkāršām sanoms laikos, ka man bija pa simts latiem, kas rādīja tikai dziļumu un daunskan, un ar viņu varēja atrast struktūru. Tad šodien mums ir ļoti krāsaini un skaisti ekrāni. Tas cenu, cenu kategorijas arī ļoti dažādi. Nu, teiksim, ja gribu tādu iesācēju komplektu, man liekas, tad Lorenzam ļoti labi, ar ko sākt, ir Lorenz Hook, kur ir, nav touchscreens viņam, bet viņam ir visas vajadzīgās funkcijas. Ja gribam kaut ko advancētāk, ja uz priekšu ejot cenu kategorijā, tad Lorenz Elite, man liekas, arī ļoti labi izvēle. Protams, izšķirtspēja nebūs tāda kā HDS Lorenz Echelotem, kas ir tā kā top gals, bet noteikti ir visas vajadzīgās funkcijas kartēšana, sānu skats, Daunskans, parastais sonārs, visu, visu to var darīt un ļoti labi meklēt zivi. Ja mēs runājam par Eimarīnu, tad Eimarīnu galvenais pluss noteikti ir Daunskans. Viņam ir ļoti labi var zivi atpazīt un rādīt, bet ja mēs runājam par teiksim, tādu startu komplektu, ko ja mēs izvēlamies uz Eimarīnu iet, tad noteikti ir Eimarīnu aksijons, kas ir tāds pieejamais 7 colu nu, ekrāns. Protams, Reimerīna aksijām, kas ir augstāks klases, viņam arī, protams, ir labāk izšķirtspēja un labāka bilda, bet tas ir attiecībā no, no mūsu pašu rocības, ko kā dekalot mēs gribam. Un cik esam gatavi investēt savā hobijā beigt beigā? Jā, protams, kad uh, ekalot vai vajag vai nevajag, tad uh, nu, tas, tas ir pašam, katram pašam jāizlem. Ja jūs makšķerējat tur Engurs ezerā, kā mēs bijām pagājušais, tad ekalot nevajag. Ekalot vienīgais tur var pildīt funkciju, kā jums redzat treku. Bet tās pamata funkcijas, kā jau Kaspars teica, jābūt nu, vēlams, es uzskatu, lai būtu karta. Laurensam ir pieejamas arī sociālās kartas. Jā, tad, tad jums ir Laurens, jūs varat no interneta no, nolādēt to pašu arī, re, kur ir ķīršadzērs un populāri ūdens tilpnes. Tā pat tās arī var nopirkt kartas, pats var zīmēt. Nu, jā, nu tas hūks ir pilnīgi tāds starta start, start ehalots. Nu. Ar saidu ir tā, ka, nu, kā jau mēs tagad skatāmies, tad nu, ne visur tās zīves, protams, tu redzēsi. Ja tur ir lieli akmeņi, piemēram, Koknesē, Daugavā, tur vispār saidā, nu, nu švaki, teiksim, zandarti. Ja? Jo viņš ir iedomājis, viņš ir ieslēpies kaut kur šeit. Vai ne, viņš ir ieslēpies šeit, mēs braucam šeit un atceries tas stars, kā mēs to lampiņu spīdinājām. Viņš sēžas tajā ēnā, un mēs viņu neredzam vienkārši. Tā kā tā, nu. Ir jāņem vērā viss, viss tas kopums, viss gan reliefs, gan arī zivis sastāvs, nu, arī to mēs ikdienā vadamies un uh, mēģinat atrast tās atšķirības, ja? jo arī plēsējs vienmēr būs savādāks, viņš būs nostāk, viņš nu, nekad nebūs vienā visi putrā. Es redzu, visi zivis vienādas, nu, tad tie, nu, nebūs tie tūkstot zandarti, vai ne? Tad, uh, varbūt kāreiz asaru var būt. Tā kā, Tās, tās pats arī atšķirās uz, uz, uz grunds cietību, nu, cieta vai mīksta grunds. 
Protams, var pieregulēt drusku jūtību, bet jūs redzat, ja tur ir kaut kādas izmaiņas, gaišākas, tumšākas paliek, tad tur ir grunts izmaiņas. Tas zīvī atkal ir vajadzīgi. Kā... Meklēt desmit atšķirības. Jā. Galvenais veids, kā pārbaudīt, vai tas izandats vai nav, vai plēsēs apakšā te empiriski pārbaudīt. Jā. Tas, ka esot daudz uz ūdens, jūs ar laiku sapratīsiet, kurus ir plēsēs zīves, kurus nav. Nu, nekolotai noteikti, es domāju, ka ļoti labi to var redzēt, ja tīpaši jūs daudz braukājiet un esat uz ūdens. Jā, mēs palainām aizvienam otrajā daļā, kas ir, nu, varētu teikt, jauna ēra ekolotos. Ja šie te, viss, viss ekoloti, kas ir līdz šim, rāda pagātni. Viņš rāda to, kas ir bijis. Bet, nu, jau divus gadus tirgū ir ekoloti, kas rāda reālā laikā. Un tas mums dod iespēju reālā laikā izsakot zivi, kur viņi pēld, un izsakot mūsu mānekli un ķert peloģiskās zivis. Es domāju, ka tur ir neizbēgam nākot. Mēs to varam slēpt, atdzīt, neatdzīt, kādam patīk, kādam nepatīk. Arī droši vien pirms 20 gadiem parastie ekoloti nevienam nepatīk. Bet šī tehnoloģija ir klāt un viņa ir uz palikšanu. Pārs gadiem visi ekoloti rādīs reālā laikā. Un devēji būs grozāmi, lai tu varētu skatīties. Nu, žin, ka mēs visu tā ķersim, nu, mums ko visiem kopā ir jāsaprot, ko mēs ar to tehnoloģiju darīsim. Es varu pastāstīt no savas pieredzes, es ļoti apzināti, lai es uz tehnoloģiju cilvēks un visu laiku es, nu, teiksim, tā sportā aktīvi izmantoju sekolotus un domāju, ka es labi saprotu, vismaz zivi ķeršanā, kā viņu izmantot, tad es diegan pretojos tam vispār, nu, ka ir, lai pāriet uz šīm laivu tehnoloģijām, bet jāsaka, ka tas, ko tā tehnoloģija piedāvā, ir iespaidīgi. Mēs tiešām tiekam klāt lielajām zivīm, un mēs viņus varam tiešām noķert daudz vairāk, kā mums ir viņus ikdienā bijuši. Tas nav viens pusi forši, bet no otras puses tas rada diegam lielu satraukumu. Ko darīt? Kā to nosargāt, ja mēs šīs tehnoloģijas pieejamas būs visiem pēc pāris gadiem? Tehnoloģija jāatzīst. Mums ir ļoti interesanti, jo tas ir pilnīgi kaut kas jauns un ir, kā saka, jāmauc bet ar prātu. Tad citi re, kur es jums varu parādīt, kā tas izskatās. Visiem zināmais muslis. Piemēram, jā. Un šitas ir tā ekolota bildes, šķīša zara bedri. Nu, daudziem garšoši ir tie labie riekstiņi, nekur mēs viņus varam tagad izlasīt. Kā viņš sauc, tos riekstiņi? Brazīlijas riekstiņi. Mēs vienkārši to, tos Brazīlijas riekstiņus izlasam ārā un apēdam. Beigās ir paliks uz lazdu rieksti, un pašās beigās parasti paliek rozīņi. Es ceru, ka pēc pieciem gadiem mēs neķersim rozīņi. Man ļoti garšā rozīņi. Nu, reku, te mēs varam redzēt viens. Tāpat ir divi. Stāsts jau ir tas pats, ka tu meklē atšķirību. Divas zivis. Jā, re, kur ir brekšu bārs. Apakšā ir kaut kas aizdomīgs, re, kur Kaspars laiž lejā. Māneklīti. O, o, re, kur. Reaģēs? Nereaģēs. Aizmuka. O, re, kur lielais ir. Sevitīgi liela. Šitas ir lielais, lielais zandars. Dzīvo apakšā. Viņš, principā, viņam vienālagi tev. Ko tu, Kaspar, par to domā? Paldies Dievam, ka viņiem ir lielākajā daļā viena auga. Šādā, ka viņi jau būtu izķerti. Jā, un kā jūs redzējāt, ka tas ir daudz bija liels zandars. 80 cm plus 100 procentīgi. Nekādas reakcijas. Cilvēki domā, ka tur droši vien, kā uzmetā viņš ir galā, tur cilvēks sinu zīmi jātrāp, lai būtu kaut kāds rezultāts. Tālumā var redzēt, ir ļoti liels zīves pie grūti. Protams, ka jā, tā kā viņam ir ēšana, tad tu viņu var piemānīt. Protests jau ir aizraujoši, to jau neviens nevar noliekt. Tu runā, ka tur neredzēs neko apkārt, tur neredzēs dabu. Pēc pāris reiziem tu pierodi pie tā. Kur Kasparam ir 
Gar lielo zīvi viņi iznāk. Vai ko viņi nāk līdz, rask. Nāk līdz. Tā ir liela zīvs. Bet nekā. Un tā tev visu dienu ir. Tev copi sastāvi no tādām mazām neveiksmītēm, principā. Tev ir daudz iespējas uzmest garām, tad tā, tā zīvs var aizpildēt prom, tev ir neveiksmi. Ja ir šodien ideāla diena, bet ja ir vējš, tev kaut kur tur var aizpūst, akala neveiksmi, tad tu viņai beigās dabū un klāt. Vēlēc gaudz gar to degu un viņai vilnīgi vien neauga. Akala neveiksmi. Nu, labi, tad viņi tev sāk sekot. Viņi seko līdz laivai un tev jau liekas, nu tūlīt būs. Pēc tam viņi domāja, viņi vienkārši ne, viņai nevajag. Akala neveiks. Kaut ko Kād... viņi kustās lēnām bišķi. Nu jā. Tā kā, nu... Tās emocijas ir divi jādas, bet nu viennozīmīgi tas ir, protams, interesanti. Vēl, kas mums ir tāds apgrēts, ir pedāli, rotators, kas ir pedāli. Tādā dienā, kā šodien, kad nav vējš, nu, var teikt, ka viņš nu, tā kā nav vajadzīgs, var, var ar roku grozīt. Jo mums visu laiku jāsako līdzi, ja, tai zivī un māniklim. Bet šis aparāts dod iespēju kāju grozīt, koriģēt laivas kustību, zivs kustību. Un tas ir neatsverami. Ja? ja tev ir lielā vējā, tad viss tie, kas ar rokām kruķī viņi pazūd, principā mēs varam mierīgi ķert. Vienalga, kā tev tur laivu nēsā, tu ar kā abas rokas ir brīvas, vai kā tu arī to visu koriģēt. Tā arī, ka mēs redzam bildē, iznāca vēl viena liela zivs, tā kā caur laivas apak. Nu jā, zivs te tiešām ir ļoti daudz. Tas ir šeit, mēs varam redzēt arī, cik dinamiski viss notiek īstenībā. Nav tā, ka tā bilde, ko mēs redzam standarta ekolotē, viņa ir ļoti mainās pa sekundēm reizēm. Jā, divas, divas lielas divas apakšā. Nu, vienam apnik, tas jau melt projām. Ka mēs sākām ķertos lielos, es ar manam teicu, ka mēs visus ir 70 vai 75 cm, tāda zanda, tad ledīsim vaļā. Un mēs īstenībā pie tā arī pieturamies, jo tas, ko dzird apkārt, kad ir laivas, kas vienkārši tur slāna lielos un liek visus maisā, tas nerada tādu labu sajūtu un uzreiz mums tā kā lika arī rīkoties un domāt, kā, kā, kā mēs varam pasargāt šīs dzīves, jo tas ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums un tās lielās zīves tiek, kas melta sārā šobrīd no, no, no mūsu ūdenes tiltnēm. Jautājums, kā viņas pasargāt. Redz, tur jau ir vairāk aspektu uzreiz. Tur jau ir tas, ka nu, mēs viņu gribam atlaist, bet ķēram mēs viņu lielā dziļumā, un tur tad ir uzreiz jautājumi, vai tās zīves izdzīvos un tā tālāk. Bet nu, mums jau ir empiriski pieredze tajā, kad var noķert vairākas reizes vienu un to pašu zivi. Arī Kaspar rekords, kas ir, laikam, 2 cm zandarts. 9,3,5. 9,3,5. Cik pirms piecām dienām viņš bija noķerts, mūsu draugs noķēra. Viena un tā pati zivs ir diviem akšķerniekiem šobrīd rekords. Un tad, lai to vēl papietītu dziļāk, tad es inicēju kopā ar Bioru un Didzi uzstupu tādu projektu, kad mēs tos zandarts, kurus mēs laižam vaļā, marķējam. Mēs viņam iešaujam tādu speciālu parādīšu marķierīti, kur ir numuriņš, un pēc tam, ja mēs noķersim atkārtot šo te zīvi vai, vai kāds no jums noķers, atkārtot šo te zīvi, tad būs dati par to, pirmkārt, vai viņi, nu, kad tā tad viņi izdzīvo. Varbūt mēs noķersim pēc pāris gadiem, mēs redzēsim, kā viņi ir augusi, kā viņa iet, un, 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 nu, tā kā šobrīd mēnesi vai mazāk mēs ar to nodarbojamies, un mums ir, kas mums ir, mums ir Mums ir 20 zīves aptuveni, un, un tad mums ir vēl arī draugi, kas palīdz, parunāsim ar viņiem. Viņiem ir druski mazāk zīves, bet nu, kopumā mums tās nomarķētās zīves tojās pie 30 gabalām. Nu. Bet, kur mēs mārķējam zandarts ar šādiem bio izdalītiem aparātiem uz katra, Uz katru tā marķērīša ir numurs unikāls. Unikāls numurs. Un, un, un noķerot to zandartu, nomarķējot, mēs reģistrējam, kur viņš ir noķerts, kādā dziļumā vajadzēja atgājusoši ar nevajadzēja, cik ir absolūtais dziļums un no kāda viņš ir izvilgts. Un pēc tam gadījumā izdosies noķert atkārtot to pašu zivu, tad mēs zināsim, varēsim jau izdarīt kaut kādus secinājumus. Piezvanīsim 
Didzimus Bioru. Lai viņš pastāsta savus skatījumus šo te visu padarīšanu, ko viņš par to domā. Mēs to sākām mēnes apakaļ. Nu šobrīd mēs esam pieredģistrējuši, nomarķējuši ap 30 zandartiem. Lielāko vairumu to izdarīs ir Kaspars, viņš kaut 20 tur noķēris. Tad mēs pārējiem mazāk. Nu, tad, nu jā, nu ir visādi. Ir gan sējušni, sējušni mazāki, nu lielāki ir nekur 91 cm. Atpakaļ nesat nevienu dabūjuši jau? Atpakaļ vēl neviens nav. Es gribēju, varbūt, ka tu var vēlreiz pastāstīt tās domas savus, ko mēs varam iegūt no šī te smarķēšanas. Tie ir no zinātniskā viedokļa. Nu, tur jau ir īsti termiņi un, nu, garāks termiņi. Pirmkārt, mēs kaut kādas migrācijas varam sākt. Tai viena no vienkāršākā metodē, un tā mēs migrācijas varam papētīt, kur mēs esam viņu iezīmējuši un kur mēs viņu pēc laika atrodam. Uz kuriem viņš ir aizpildījis. Ja mēs viņu atrodam vēl pēc kaut kāda laika, nākošā gadā, mēs redzam, cik viņš gada laikā ir izaudzis. Tenī brīdī, kad mēs izlaižam, nomēram garumu, un pēc laika šāds lūdzēs. Treškārt, protams, tā ir tā pati doma, izdzīvo vai neizdzīvo, ja mēs viņu noķeram, nu, tā tad viņš ir izdzīvojis. Ja tiem pašiem fīzīgiem, nu, tas jau nav tur tā baigi viennozīmīgi. Ja to izdara labi un pareizi, tā ir laba metoda. Bet, ja to dar iesācēs, nu, nezinu, zobas arī pašam neiesaka labot. Kaut gan atrošiem nekas baigi sarežģītēs, nu. Kā tu to teici, ļaunā, ļaunā biologa ieteikums? Ā, nu, tas jau ir, ja mēs literatūrā stāsta to, ka vajadzētu mēģināt saprast tās andarta bioloģiju un nemēģināt viņu ķert to lielo no tā dzīvā ūdens nevelpiņa ārā, saprast, kurā brīdī viņš pienāk tuvāk krastam un mēģināt viņu sekumā no ķert, nu. Protams, ja ir apartūra, tad ir tā vēlme ķert arī pusūdenī dzīvumā, Bet, nu, baigi veselībā, jo viņam par labu tas nemāk. Viņš sevi šim mēs izvalkām viņu no, cik tur bija, lai gan 9 metri, vai? Nu, ja tur pat dziļāk, mums ir bijuši 15 metri. Nu, jā, bet tā kritiskais laikam bija ap 9 metriem, un tā liekas tas. Nu, kaut kur, jā, 8-9 metri tā varētu būt. Nu, skaidrs. Nu, paldies tev par ieteikumu. Jā. Vēl šiem jau, kad es arī ieteiktu citiem tā darīt. Nu, kas īstenībā ir iespējams, jo Ja to dara, pieņemsim uz tumsu, uz vakaru, tad ļoti bieži zandarts paceļās augstāk, un tad viņu var noķert no sešiem metriem. Kāds pars ieraudzīja? 70. Lielā divtiņa. Prāt, 79. Nu, bet pēc skaits 70. Jā. Piebrauksim pie mūsu draugiem arī pieleģiskajiem matadoriem, ja tā varētu nosaukt. Viņi arī pietalās bio projektā, arī Marķē Zīvis. Pajautāsim, kā tu kungiem te sokās. Nē, nekāds. Desperādas. Iedošanās, ne? Es tā kā šitā viņi tur tik. Nu, kas ir? Kur ir lielie zandarti? Tur. Kur ir lielie zandarti? Kungi, pirmkārt paldies jums, kad jūs piedalītēs šajā projektā un palīdzat marķēt lielos zandarts. Gribēju pajautāt īsu jautājumu. Es zinu, ka tu nesen sāci ķert. Kādas tev ir domas par šo te visu? Salīdzinot nesen. Nopirkas viņi jau pirms kādiem diviem gadiem. Čīšas dars man ir salīdzinot nesenu vietu, kuras apgrūzos tās kurzemes pusē pārsvarā. Daudz jūs pa diezgan seklākiem, nezinām. Nu, datoru spēlīt lieliem cilvēkiem. Nekur jau baigi izauguši neesam. Puikas tāpat pārk. Vienkārši dārgākas tās rotaļlietas paliek. Citiem tās ir mašīnas, citiem attiecīgi laivas, ekolotas. Tad arī brīdī, kad es sāku lietot šo tehnoloģiju, man rekords, man liekas, ka pirmajā metienā jau, nu, es mēloši, trešajā metienā pieaugu par kaut kādiem 25 cm. 8.8. ir tagad šeit ķīsī bijis, pirms tām bija tādi knapmēri, 65, 67, 50, attiecīgi tad, kad sāku lietot. Un optiku diezgan ātri izdevās. 
Katru nedēļu gan visu rekordu audzēt, audzēt, audzēt. Strādīja iepriekš, bija tas muslīs, jā, un tajā muslī tie labie riekstiņi, tie Brazīlijas, tie resnie riekstiņi, viņš parasti ka pirmos izlasa ārā, man liekas, ka mēs rusku. Tas mēs atpakaļ izlasīt, atpakaļ atpakaļ. Sašau tajā riekstiņā iekšā. Sašau jau niemam tad. Ne ļoti ar divreiz, ar divreiz viņā iekšā. Tu ilgāk kam laikam tie riekstiņi paliks, vai? Ja, būsim godīgi, kad jau mēs pa tiem riekstiņiem esam uzēduši. Sākumā tas likās bai gaidrojošs, tu dabūto pirmo, protams, tevi ir jāzuda mājās, tur jāprāda ģimenei, kāds tu esi baigais malacis, kā ar datoru, protams, noķerdzīvi. Atiecīgi, tad, kad viņš tevi ir divus, trīs, Tāpēc arī ar mieru piekrītā projektā piedalīties, ka kāda ašķirība, vai viņa aizpelda tāpat, ja es viņu atlaižu, vai viņa aizpelda ar vienu tādu mazu plasmasas marķierību. Jā. Piedalāmies arī tajā projektā, tas ir baigi interesanti un forši. Protams, neviens vairāk čipotējs vēl nav noķēts, bet es ceru, ka viss tas attīstīsies un māks atpakaļ. Tā ir. Var desmit reizes aizbraukt, lai es visu dienu varu nomakšķerēt, un es, principā, pa tukšo, tu uzmet uz simtas pāri pa simtas zivīm. Nu, kāds simtas? Pa divsimtas zivīm. Es vienkārši nerēģēju. Tu redzi pēc dzīvu jūzvadības, ka vienkārši nav šo vien baigā jēga. Lai gan viņi var atvērties kādu pusstundu, kas akķē, mēs to brīdi ir jātrāp. Katru reizi savādāk, tas varbūt trīs, tas būtu pusdienas laiks, tas būtu vakars. Ļoti daudz tukšās reizes ir. Vajag daudz laika uz ūdens, vienkārši pavadīts liekas, ka tur mēs tur ieliekam bildes, ka tur ķerās katru reizi, bet tas galīgi tā nav. Tā ir, kā jau visā copē. Tā ierīca legāli, viņi ir atļauti. Viņi pat sacensībās var šķiņu man to, vai ne? Jo ir tādi, kas ņem visu mājās. Mēs visu mājās, arī noķerot parastajās metodēs, pārkāp visu, tirgo zīves. Tas resurs vēl nav tik liels, zīves ir daudz, protams, bet lielās zīves. Ne ir veči, kas ir braukuši klāt un teikuši. Nu, viņi zina, ka mēs marķējām, viņi teica, nu jā, es noķeršu, es jau noteikti ņemšu pateikšu, bet es vienalga ņemšu viņu mājās. Nu jā, tā ir tā izvēle. Protams. Atlaist zīvi izmēram. Tev ir tāpat makšķējušās noteikumi, cik zīves tu var paturēt. Kad tā zīves arī saudzīgi jāatbrīvo, tur arī vajag drusci viņu piešauties. Sākumā mēs vilkām ārā, viņi diezgan daudz arī neizdzīvoja, neienieru, neaizpildēja. Sākām veikt to atgaisošanu, tas īstam diezgan efektīvi ir. Man tev lieto zīvi un nevajag baigi pa laivu vaļāt, jo pēc iespējas ātrāk tu viņu atbrīvo uzturamā tīkliņā, fiksi tomēr un nomarķējumi tur pat tīkliņā un atlaižam. Tas pāris sekundes viņai ūdenīt nekas nekaitēs, bet viņi tur minūtu pa laivu vaļā, tad viņai baigi mazā iespēja aizpildēt. Vienīgais vienreiz ar to vienu 90 divnieku, kur joprojām nesaprotam, kas viņam notika, jo viņš paņēma diezgan sekli, izvilka es viņu lēnām, speciāli pat atpalaid vēl vaļā spolē, viņš lēnām lēnām nāk augšā, uznāk augšā acis ārā viss. Jā, tas nav atkarīgs no forsētas. Mēģinājām tur viņu dzīvināt bez variantiem. Vai elpināt nemēģinājām? Nu jā, nav būtu mūtas. Man ļoti interesanti, ja tās dzīves reizēm pati uznāk no 14-16 metriem līdz 2 metriem. Tu viņu var teikt paņem uzreiz izvēlts, viņam jau acis uzreiz ir, bet viņš jau īstenībā pats ir veicis to ceļu, ka to ļoti lielā ātrumā pie tam. Jautājums, vai viņam tie pēdējie divi metri ir tie kritiskie, ka viņš uzreiz nedvon atpakaļ ieiet. Nu arī interesants fakts ir atbrīvošana, reizēm liekas, ka tā zivs nu tāda ir, bet kad tu viņu bišķi pasied ūdenī, viņa daba un to cunku, tu pasties, viņa bija aiziet lejā, viņa īstenībā ir svarīgi tas ūdens spiediens. Jā, un es domāju, ka nav ajāršākais faktors ir laiks. Laiks zivi ārā. Gaistāt, cik viņš. Jā, jo ja tu viņu atāķētu uzreiz atlaist, pa visām tām lielām acīm viņi aizskriet apakaļ un uzreiz, bet mums arī bijis gadījumi, kad viņi izvēl kārā, it kā normāls, kamēr kaut ko tur ņemās, visi ņem jau acis jau un viss ir nācis ārā. Ir pa ko padomāt un mācīsimies visu kopā. Lēnām pagājām viss. Tātad mēs varam nest otru. Tā, 
Un ne laikam viņi tā iet. Viņi tā iet. Viņi mums iet cer priekšu. Un tur ir vēl viena lielā. Divas satiekās. Trāpī divi. Bet tas nebija es, tas bija tu. Es trāpī, jā. Es viņam nabagam uzmetu uz galvas. Pagi tev nāk līdz tā, ne? Reka, tev seko, 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 seko. Tu seko, seko. Tas tas es tikai. Player viens, player divi izsekoja. Kur tu saka, ka tas ir viegli? Tā, kad tu 50 reizes redzi, ka tu meti un labi pieejas ne, bet kad esmu dzīvis no tevi, no tava mānekļa vienkārši bēgi, tu saproti, ka viņš tā kā negrib, lai tu pie viņam guļam istabā nāci. Šitas nav nekas forši. Šāda sopa nav nekas forši. Apstājās dzēķēl. Apstājās, nāk, nāk, nāk līdzi, nāk līdzi, nāk, lēnām nāk tikai, nāk, pienāca klāt, pienāca, nu, 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 ir, 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 uzmanīgi, ir. Ar kur ir te patiņš, ir ņem, ņem, ņem. Kā tas notiek? Kas tas pa dropšotu te ir? Vairākas reizes metām. Šaus nereģē, bet beigās labi uzsēdināju uz galvas. Nāca līdz uznāt līdz kādiem četriem metriem un paņem. Forši. Nu tāds. Priekš šīs tēmas nav liels. Pasta la vista, baby. Lūdzu. Nomari tiec numurs. 2603. 2613. Aiziet. Aiziet lejā, varam pastīties, kā viņš aizkuļās. Kur viņš paliks? Tas ir lejā cits. Rek, viņš nogāja lejā. Rek, kur iet? Rek, uz kriena redzi? Var redzēt ekrāni. Rek, viņš tur apstājās. 8 metros. Hopā! Rek, kur iet tālāk. Rek, uz kriena lejā. Kāpēc mēs metām ar tādu spiedienu? Nu, lai viņš dabona ātrāk to spiedienu. No ūdens viņš uzreiz dabona kaut kādu ziļumu un viņš ātri aiziet. Tas ir Andertam, tas nav aiz necieņas, tas ir īstenībā, lai viņš ātrāk ar uzņem šusi. Asta la vista, baby! Tā, tad šobrīd ekrānā mēs redzam vismaz trīs vai četras lielās zivas. Pa kur tu meti vispār? Es nezinu. Es pa to augšējo, kas iet prom. Es pa to augšēju, pa to zemāku, pa to zemāku. Viktor jau paša augšā vien. Pagaid, ne nekur es par šito. Jau tev nāk līdzi. Nu, viņš ļoti, bet negribīgi. Bet lēnām. Seko. Jau paga. Kaut kas paaukšējais, re, kur ir? Aukšējais ir. Es ir tālāk. 
Yeah. Some draw speed. Baby, I'll stop doing me. Tas ir reiz paņēm. Labi, labi, labi. Šito mēs lēnāk jūsim. Nebija baigi lielā zīles izstījās. Mēs viņu redzam arī augšā. Viņš jau augšā divu metri. Lēnā auka. Līda. Nu, kur tad bez līda ciņa? Tu uzreiz arī paņēmi kā pieliek klāt, ne? Jā, labai. Tāda mums ir nāktas līda ciņa. Aprastīt. Nu, deņš piec, deņš četri. Nu, ko? Mūsu tumsniekiem nakts piedzīvē, ceram uz galā. Mēs vēl paķersim, ja tagad beidzās filmiņi šajā jaukā, tad ar to arī beidzam. Ieliekat arī kādu laiku YouTube'am patīk. Vai ne, Kaspar? Jā, un mēs ieliksim kādu marķēru mobirā viņai. Am, 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 am